Neste episódio quero ensinar-te 5 dicas para te iniciares na vela e mostrar-te todas as manutenções que fiz durante a época de ciclones nas Fiji. Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora sim nas Ilhas Fiji. Quero mostrar-te como foi esta viagem cheia de histórias, paisagens e novas culturas para até aqui chegar. 5 dicas para iniciar na vela. Manutenção à época de ciclones. Episódio 28. Com frequência recebo perguntas de como iniciar na vela, onde aprender e o que fazer antes de comprar um voleiro. Nos primeiros minutos deste vídeo apresento 5 dicas para arrancares com a tua vida no mar. E de repente, já passaram 4 meses nas Fiji, onde amarrei o barco seguro para os ciclones que passaram mesmo ao lado das ilhas. Diz um provérbio chinês que enquanto esperares, mantém-te ocupado. Então pesquei, recolhi as velas, revi os tais, remodelei o dinghy de uma forma ecológica, entre tantas outras coisas. Velejar é fácil, mas requer dedicação, como tudo na vida. Número 1. Um, em primeiro lugar, aprenda a teoria. Vê vídeos sobre os primeiros passos na vela e completa cursos teóricos. Velejar, como já disse antes, é física em forma de poesia, assim que a teoria é mesmo importante. Depois vem a parte prática e mais divertida. Velejar na água. Começa por praticar em barcos pequenos, como as classes laser ou optimista, onde vais conhecer e experimentar os conceitos básicos da vela. E sempre que puderes, aproveita para passear com amigos que tenham um veleiro, ou aluga mesmo um charter com skipper e aprende mais dessa experiência. Número 2. Em segundo lugar, tira a licença. Recomendo, mesmo e com conhecimento de causa. Ou seja, recomendo apenas os sistemas britânicos e americanos, da RIA e da ASA. Número 3. Mesmo importante nesta vida no mar é que não enjoos. Há gente que enjoa cronicamente devido ao seu ouvido interno. Então certifica-te de que não é o teu caso antes de investires o teu tempo e o teu dinheiro na vela. Dica número 4. Pesquisa online os veleiros que procuras e reduz a tua pesquisa a dois ou três modelos. Tenta já saber à partida o tamanho de veleiro que estás à procura e recomendo sites como o Yacht World, o Cosas de Barcos, uh, lá tem imensas, imensas opções mesmo. Dica número 5, finalmente e last but not least, antes de efetuares a compra de qualquer veleiro faz sempre a prova de mar, ou seja, vais sair com o veleiro, vais subir as velas e vais fazer todas as perguntas que consideres necessárias e recomendo leva contigo um surveyor de confiança, tens aqui as 5 dicas para como iniciar na vela. Manutenção é época de ciclones. Cuida bem do teu voleiro, mas não te esqueças de ti mesmo. Julgo ser este o maior desafio para um capitão apaixonado pelo seu barco. Enquanto eu esperava que a época de ciclones acabasse, sempre que havia sol ia pescar no recife na baía de Savo Savo. O lugar é mesmo, mas mesmo incrível. Vê aqui como foi. Tenho que partilhar isto porque hoje, pela primeira vez, usei o meu arpão não é? e pesquei um peixe aqui no recife. Meu, e tipo, pá, eu acho que isto é, é fixe porque é uma forma de, de viver, é uma forma de ter proteína. Já temos aqui os dois lombinhos de, de peixe. Peixe aqui do Pacífico, peixe do Pacífico, <risos> apanhado com arpão e umas batatas fritas. 
the rest of Fiji waters, expect easterly winds with 15 to 20 knots, moderate to rough seas and poor visibility in areas of heavy showers and thunderstorms. Ajuste de tensão nos estais. Ao sair de Tonga, notei um excesso de ressonância dos estais com o motor, o que me fez suspeitar de uma falta de ajuste nos estais e brandais. Ao chegar às Fiji, por sorte havia um especialista na matéria e para além disso velejador. Agendei uma revisão do rigging com ele para se fazer o ajuste dos cabos de aço. À chegada à ilha de Vano Alevo, vinham os ciclones. E então decidi baixar a genoa para esta época que vinha. Não convém ter tanta chuva e estar sempre a secar e a molhar, então o melhor é sempre guardar a vela e fica bem guardadinha numa das cabines, neste caso da cabine de polpa e pronto, assim que acabar a época de ciclones ela sobe de novo e ajusta-se tudo e fica pronta para as velejadas agora da época correta. Já aconteceu uma vez comigo escorregar enquanto navegava. Não caí, mas a pessoa perde um bocado o equilíbrio por umas frações de segundo uh, e podia muito bem cair, podia acontecer. E então a ideia é evitar isto. Primeira segurança sempre. E é isso pessoal. Deixei o vosso apoio, subscreva o canal. Deixem o vosso like, o vosso comentário, faz mesmo, mesmo, mesmo a diferença. E acompanhem os próximos vídeos. Isto é só o começo. Vão saltar a sair aí vídeos sempre regulares sobre a vida num veleiro. Ok? Veleiro Winterlust. Estamos juntos. Grande abraço. Dingue Refit. O anexo de borracha do veleiro tem tanta importância como o veleiro, porque sem ele tantas vezes nem sequer podes ir a terra. E o dingue que comprei no Panamá já estava a começar a apresentar problemas, por isso decidi remodelá-lo, mas de uma forma ecológica, ou seja, com garrafões de água. E assim deu para ver a facilidade com que qualquer pessoa pode converter um dingue defeituoso num novo. E pode ir pescar, passear, mergulhar, enfim, está aqui uma demonstração de como reconverter o dingue de uma forma barata e ecológica. Confesso que depois Tive que me desfazer deste dingue, queria levar os dois porque me deu tanto gosto de construí-lo ou reconvertê-lo, mas decidi oferecê-lo aos locais porque a eles faz-lhe tanta falta para poderem ir buscar. E os dias passavam em Savo Savo, na ilha de Vano Alevo, e aproveitava para fazer tantas outras tarefas também, como por exemplo fixar os encaixes que tinha já mandado fazer, se bem se lembram no último episódio em Tonga. Então aproveitei para colocar essas fixações para os painéis solares. Diz-se que há sempre qualquer coisa no veleiro para se fazer. E fazer uh, vela de cruzeiro, seja cruising, no fundo acaba por ser manutenção de atos em destinos exóticos. Também aproveitei para oferecer baterias para painéis solares. O que vai fazer com a bateria? Porque comprei um novo conjunto de baterias e faz tanta falta uma bateria e um painel uh, às pessoas destas ilhas que confesso que não resistia a deixar-lhes este presente. 
No próximo vídeo, fiquem ligados, subscrevam o canal que vai haver a Boat Tour ao Winterlust.